bipolar junction transistor or simply si BJT. Okay. BJT na natin sa tatlong salita na si bipolar junction sa si transistor to which yung transistor ay galing sa dalawang salita na transfer and resistor. Okay. Yung pinaka ng semiconductor device kasi no ay si diode which is meron siyang dalawang PN na uh, materials. Si BJT meron siya tatlo which is ito yung madidiscuss natin sa lecture ngayon. Pero yung pinaka purpose ito, okay, one of its applications, no, si BJT ay switch. Kasi ang gusto nila dati to open a closed circuit. Okay? Yan. To open a closed circuit, as in, open a closed circuit, ma-open mo yung circuit without literally opening yung circuit. So, yun nga, basically, that is the function of a switch. Okay, and then, no, pag sinabi yung bipolar, karaniwan yung pumapasok sa isip natin, no? Uh, yun, bipolar, dalawa, yung poles, tama? No? Well, technically, tama naman siya. Bipolar, dalawa naman talaga yung poles si BJT Pero yung salitang bipolar kasi Hindi ibig sabihin na dalawa yung poles Okay, so tama to na mali uh, Kasi pag sinabing bipolar no? Yan, Basahin natin yung description niya A bipolar junction transistor to, Okay Is a type of transistor that uses both electrons and holes as charge carrier So yung highlight natin dito Yung salitang transistor na gumagamit ng electrons and holes. So, dalawa. Yun yun eh. Kaya siya sinabing, or kaya siya tinawag na bipolar kasi dalawa yung charges na pwedeng mag-flow sa kanya. So, take note sa statement, no? Both. Dalawa yung ginagamit niya. Kaya siya bipolar. Dalawa yung charges na ginagamit, electrons sa ka-holes. Pag, pag sinabing unipolar naman, eto yun. So, unipolar transistor, Kasi isa lang yung ginagamit niya. So, either hole or electron lang. Okay? Yan. So, either hole or electron. Unlike si BJT na, again, uh, dalawa yung ginagamit sa kanya. Okay? Now, for BJT, meron siyang dalawang types. No? Either NPN or si PNP. So, for an NPN na BJT, Okay, ito yung symbol na ginagamit sa kanya. Okay, for PNP naman, ito yung symbol na ginagamit sa kanya. And by the way, BJT, meron siyang three terminals, namely si base terminal, si emitter terminal, and si collector terminal. Okay, and to which yung nasa gitna, yun yung si base. Okay. Kung nasa nyo yung arrow, yun si emitter. And yun nasa opposite side niya will be si collector. No, yung pinakapalatandaan natin dito, no? NPN, yung arrow is palabas. Kaya kasi na pasok na. NPNP, yung arrow naman ay papasok. So, yan. Pasok na pasok. Again, napasok na at pasok na pasok. Okay. So, bago kayo tumuloy doon sa mga next na lectures na related sa BJT, I suggest na Intindihin mo nang mabuti kung paano siya gumagana. Kasi once na magawa mo yun, mas mapapadali yung pag-solve mo ng mga circuits na related sa BJT. Okay. So, ang best part din kasi dito, no? Once na maintindihan mo kung, an kung paano gumagana si PNP, gets mo na rin kung paano gumagana si NPN. So, take note. Okay. So, lagay natin dito, note. Okay. Yung operation ni PNP, so, yan, operation of NPN sa PNP ay actually pareho lang. Ibig sabihin, um, paano gumagana si NPN? Or again, yun, pag nag-gets mo kung paano siya gumagana, PNP, ganun din. So, the only difference ay yung polarity ng source. Ayan, so, Okay, mas maintindihan to maya-maya. But for now, tandaan, no? Ang dami pinagkaiba nila ay yung polarity ng source. So, ibig sabihin, kung gagamit ka ng positive na supply sa isa, 
negative naman yung sa isa. Or, kung halimbawa meron kang isang circuit na ang gamit mo ay NPN, tapos nasira to, na pagpunta mo sa bilian ng component, wala na NPN, PNP na lang daw meron, pwede ba yon So, the answer is yes. Now, yung power supply mo nga lang, instead na halimbawa, kung positive yung gamit mo kanina, negative na siya. Okay? Again, tandaan lang, uh, baligtad lang yung source polarity nila. Okay. So, for our discussion dito, so, meron ako sa inyong PNP na BJT. Okay. Now, notice that hindi siya pantay, no? Ito, isa. Malaki siya. Tagal linisin natin ito. Ayan. Malaki rin niya. Isang uh, gitna lang and isang maliit. Okay. In terms of physical area, yung pinaka malaki ay si collector. Okay. And then, yung average lang yung size ay si emitter. And yung pinakamaliit na part ng isang transistor ay si base terminal naman. No? Commonly, si base has a size of 1 is to 150. So, ibig sabihin nun, no, kung 1 yung nipis ng base, or kung 150 yung buong transistor, isang part lang nun si base natin. No? Okay. So, ayun. Now, sinabing P-type material, okay, Ang majority ng carriers niya ay holes. So, ilagay ka na lang din dito. No? Yung plus, siya yung holes. Okay. So, yung emitter is P-type. So, meron siyang holes as its carrier. And si collector, ganun din. Okay. Now, pansinin na mas marami yung nilagay ko kay emitter kasi of the two, Emitter is heavily doped. Tapos si collector naman ay moderately doped. And say, tinan nyo si base naman. Si apat na nilagay ko. Ano. Siyempre hindi naman talaga ganyan sa tong boy. But, uh, yun nga no. Konti lang yung charged particles na present kay base. So again, kung mapapansin, emitter is heavily doped. Okay. Heavily doped. Okay. So, si collector naman ay moderately doped. And base naman ay lightly doped. Okay. So, tandaan yung mga statements na yan. No? So, yun. Now, paano siya gumagana? Okay. Lagyan mo natin ng mga wires din ito. Sakali. Okay. So, <laughs> magic, no? May wires na lang siya bigla. Now, mapapansin na mayroon siyang dalawang PN junctions. Ito yun. Yung nasa gitna ni emitter in base. Okay. And isang PN junction pa kay base and collector. Okay. So, ang tao dito sa kanila, ito. Ito yung emitter base interface. And meron tayong base collector interface naman. So, again, uh, emitter base tong dalawa sa base collector interface. Okay. Emitter. Kaya siya tinawag na emitter kasi as the name implies, emit sa kanya manggagaling yung holes which is yung majority carrier para sa isang PNP na BJT or transistor and collector naman. Okay. As the name implies, collector siya yung magko-collect ng charges na to. So, the goal is simple. No? Yung current mapapunta natin from emitter into collector. Okay. So, yun yung pinaka-goal natin. Now, meron tayo, tanda na, meron tayong dalawang interface na si emitter base and si base collector interface. Okay? So, gagamit tayo na supply sa kanya para mapagana natin siya or mag-on yung switch natin. Kasi remember, no? BJT ang isang application nito ay switch. Okay. Now, kung yung gusto natin ay yung current ni emitter or yung charges ni emitter ay mapunta kay collector ano dapat yung bias ng supply na gagamitin natin sa kanya? So, tama yon Yung gagamitin natin ay positive, yun na sa left side, negative sa right side, or yung nakakonek kay emitter ay positive, yung nakakonek naman kay base ay negative. Bakit? Kasi since positive to, okay, ang tendency ay i-repel nyo yung positive charges kay emitter or sa p-type material 
And tong negative, ganun din. Imagine kung baligtad siya. No? So, yun. What if ito yung uh, negative, ito yung positive. Now, since positive to, ma-attract yung charges dun sa negative potential supply. So, hindi na natin masasatisfy yung goal natin na to, no? Tama. Na mapapunta yung charges from emitter to collector. Okay. So, again, nakaisin natin to. So, going back. <coughs> yeah, magkakaroon na tayo ng current. Ito siya. Okay? Itutulak niya yung positive charges natin papunta kay base. Now, label ko to as IE. Current kay emitter, so IE. Yung positive charges ni emitter o yung holes ay ma-attract dun sa may negative potential na supply. So, ito yun. Magkakaroon tayo ng base current. Label ko siya as IB. But since sobrang nipis ni base, okay, some of the current ay, or some of the holes, ay magpupush to papunta kay collector. Okay? So, yan. So, gets nyo, no? Parang, since masyadong uh, manipis yung base mo, uh, konti lang yung current na mapupunta dito, so, mostly, mapupunta dun sa collector. Okay? So, yan. Now, yung goal natin, no? Yung current, eto, eto, mapapunta siya kay collector. So, anong supply ang gagamitin natin kay base collector interface naman? So, for the base collector interface, ang gagamitin natin ay, ayan, positive na sa nasa left side, negative sa kanan, or yung holes na galing kay P-type or na kay collector should be attracted dito sa may negative potential ng supply. In that manner, magkakaroon tayo ng current. Ito yun. Okay, lalabas siya or ma-attack to sa my negative part ng supply. So, label ko siya as IC. Si emitter base interface, okay, yung nakakonect kay emitter ay positive. Okay, or sorry, yung nakakonect kay P-type materials positive, and yung N-type, which is si base, ay negative. So, P-type positive, N-type negative. So, therefore, ito ay naka-forward bias. Okay? Yan. And, oh, mapapansin na kay base collector interface naman, ito. Okay. Yung N-type material, which is base, connected sa positive, P-type, nakakonect na negative, or N-type positive, P-type negative, ito ay naka-reverse bias naman. So, basically, para mapagana si BJT, emitter base, dapat naka-forward bias to, and si base collector dapat ay naka-reverse bias. Ang tawag dito, yung BJT mo ay gumagana siya sa active or active siya na state or kung tawagin din ay linear which is babalikan to dun sa uh, next parts ng discussion dito kay BJT. But for now, okay, ito yung default na operation pagdating sa BJT. So that's why meron tayong ma-generate na, ma na equation din which is yung uh, yung source mo, which is si emitter current IE, okay, equal lang siya sa IB and IC. Tama. Kasi si emitter yung source mo, nahati siya sa dalawa, may napunta kay IB, meron napunta kay IC. And since si IE yung pinanggalingan, siya yung pinakamalaki, and do remember na si IB ay maliit lang. So, that's why sinasabi rin nila na IE, or we could say na IE is almost equal lang din to IC. Kasi negligible halos yung value ni IB or maliit lang yung value niya. Okay. And in applications or in circuits, no, eto, yung emitter base interface mo, yung source na ito yung forward bias, this is commonly labeled as VBB. Okay. And then, Yung naki base collector interface naman is commonly labeled as VCC. Now, dito sa example natin na to, no? makikita na yung ginamit natin ay battery. Okay? So, that is for circuit analysis lang. No? But for practical applications, tandaan nyo to, no? sulit natin note. Yan. For practical applications, si VCC, instead na battery, ang ginagamit natin sa kanya ay DC supply. Oh, sorry. 
uh, DC power supply. Ayan, yun yung mas appropriate na term na gamitin. No? So, DC power supply. And VBB, okay, galing din siya sa DC power supply na to, ginagamitan lang natin siya ng voltage divider, no? The bias. Okay? Pero, ito yung, ito to, yung statement na yan. Advanced parts sa siya ng BGT. For now, tandaan lang, yung naka-emitter base, VBB yung tawag, forward bias, yung naka-base collector, VCC yung tawag, naka- Reverse bias naman. So, this is the normal operation ng BJT. Okay. Uh, meron tayong tinatawag na uh, beta DC. Okay. Beta DC. So, beta DC, basically, siya lang yung ratio ng collector current IC. Okay. And yung base current IB. So, yan. so beta DC yung tawag sa kanya. And yung typical values niya ranges from 20 to 200. So, ito yung common na values nito. Ano? Sa transistor data sheets, okay, uh, makikita nyo rin si beta DC as HFE. Yan. So, ito yung nakalagay sa data sheets. Okay. So, to simplify, Beta DC, ang isa pang tawag sa kanya ay HFE. Lagi natin sa kanya, no? HFE. Ayan. Okay? And sa pa, na parameter na ginagamit naman ay si alpha DC. Okay, which is siya naman yung ratio ng collector current IC doon sa emitter current mo na si IE. Now, do remember na mas mataas si IE kesa kay IC. Okay. Pero malapit lang yung values nilang dalawa. So, kaya ngayon typical values ito ay 0.95 to around 0.99. Okay. So, yun yung usual na values nila. Okay. And, sa pa. Again, tandaan nyo itong statement na ito. No? Sabi natin, ang operation ng NPN at PNP ay uh, same lang. So, gawin natin dito, no? Okay. So, what if ang meron naman sa atin ngayon ay NPN? Ito si emitter, ito si base, ito si collector. Si collector pa rin yung pinakamalaki sa physical area. Si base pa rin yung pinakamaliit. In terms of the dopants, pinakamarami pa rin si emitter. So, siya pa rin yung heavily doped. Okay. Collector is moderately doped naman. Okay. So, base ay lightly doped pa rin. Now, the operation is still the same, which is yung current mo, dapat from emitter, okay, mapunta siya kay collector. So, paano natin gagawin yun? Tignan yung supply natin na gagamitin kay ah, base emitter interface. Now, since negative to, or negative yung electrons, kailangan ma-push natin siya. So, para ma-push to dun, kailangan yung supply mo dito ay negative. Tama? Yan. So, negative to, positive to. Para ma-push yung electron sa right side, and to negative ay ma-attract pa po sa may positive terminal ng supply. So, magkakaroon tayo ng base current IB. And since manipis si base, most of the electrons ay mag-penetrate papunta sa collector and para ma-attract yung electrons Okay. Dito sa side na to, kailangan mo of course ng supply na positive. Okay? So positive to, negative to. No pansin yan. Base collector interface, okay? P type negative, N type positive. So siya ay naka reverse bias. Base emitter interface P-type positive, N-type negative. So, still, forward bias pa rin ito. Remember na ito si VBB mo. Ito si VCC, di ba? Napansin? So, pareho lang siya dun sa PNP kanina. Only difference ay yung ginamit natin instead na negative positive, no? Kanina, di ba? Positive negative to. Ito ay instead na negative positive, positive negative kanina. So, yung sabi natin na 
NPN and PNP ay pareho lang. The only difference ay yung polarity ng supply nila.